ചെപ്പോക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചെന്നൈ നഗരത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ നടന്നു ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു ബീച്ചിലേക്കാണ് മറീന ബീച്ച് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും രമേശ് ആൻഡ് സുരേഷ് വ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദയംഗമായ സ്വാഗതം ഇത് ചെന്നൈ യാത്രയുടെ എട്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് പോയി കാണുക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകും വഴി അനേകം അനേകം കാഴ്ചകൾ കണ്ടു കാഴ്ചകൾ കണ്ട് കണ്ട് മുൻപോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ദാ കാണുന്നു ഒരു ജംഗ്ഷൻ വൻ തിരക്കേറിയ നഗരം വണ്ടികൾ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും ഒഴുകുന്നു തൊട്ടു കീഴിൽ അനേകം സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിംഗ് എഴിലകം എന്നോ മറ്റോ ഒരു പേര് അവിടെ കാണാം മുമ്പിൽ ഒരു പ്രതിമയും മുൻ ഇന്ത്യൻ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ബാബു ജഗ്ജീവൻ റാമിൻ്റെതാണ് അത് ഭീമാകരമായ ക്ലാസിക്കൽ ഡിസൈനിൽ തലമുക്കി നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ അത് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെട്ടിടങ്ങളാണ് ക്ലോക്ക് ടവറും പാർക്കുകളും ഒക്കെ നിലകൊള്ളുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന വലിയ ഏരിയയാണിത് റോഡ് മുറിച്ചു കടന്നാൽ അവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വെള്ളച്ചാട്ടം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂറിസത്തിനായി മനോഹരമായി നിർമ്മിച്ച ഒരു സംഗതി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളമില്ല അവിടെ നടുവിലായി മറ്റൊരു സ്റ്റാച്യു കാണാം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അതൊരു മോനുമെന്റ് ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കാം ചുറ്റിലും നടന്നു നോക്കി ലേബർ സ്റ്റാച്യു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത് ഡെബി പ്രസാദ് റോയ് ചൗധരി ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ പാറ നീക്കുന്ന ജോലിക്കാരുടെ ഈ പ്രതിമ കഠിന ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവിതം കഴിക്കുന്നവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് അവിടെ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാൻ സബ്വേ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ പിന്നീടാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് പിന്നെയും കാഴ്ചകൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കണ്ടു സമയം സന്ധ്യയോട് അടുക്കുന്നതിനാൽ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കടൽ തീരം കാണാൻ എത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെ ലക്ഷ്യമാക്കി നിരത്തിയിരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലായിടവും ആളുകൾ തിങ്ങി തിങ്ങി നടക്കുവാണ് ഫ്രൂട്ട്സും ചിപ്സും ടോയ്സും ബലൂൺസും എല്ലാമുണ്ട് പതകൊണ്ട് വലിയ കുമളകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേട്ടനുമുണ്ട് പാനിപൂരി വേൽപൂരി മസാൽപൂരി എല്ലാം ഇവിടെ തകർത്ത് വെച്ച് വിൽപ്പനയാണ് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ആ തിരക്കിലൂടെ കടൽ തീരത്തേക്ക് കുറെ കുറെ നടക്കാനുണ്ട് എന്നാൽ കാഴ്ചകളുടെ പെരുപ്പം കാരണം ആ പൂഴിമണലിലൂടെ തുഴച്ചിൽ പോലെയുള്ള നടത്തം ആരും അത്ര ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നില്ല കുതിര സവാരിക്കായി എല്ലായിടത്തും പല നിറം കുതിരകൾ ചിലർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സവാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്നാൽ ഇതിലും സുന്ദരമായ കുതിര സവാരി പൂവാറിന്റെ തീരത്ത് ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് തൽക്കാലം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ആ പൂവാറിന്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കാണുക കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള കറങ്ങുന്ന കുറെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അവിടെ കാണാം അങ്ങനെ കുറെ കളിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്തായാലും മറീന കടപ്പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം കൊണ്ടും കൃത്യമായ പരിപാലന കുറവ് കൊണ്ടും മാലിന്യ വിമുക്തമല്ല ഈ സ്ഥലം കുതിരയുടെ ഷിറ്റും പേപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ സ്ഥലം അല്പം അലങ്കോലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മെറീന ബീച്ച് ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് ചെന്നൈ സ്ട്രെച്ചസ് അബൌട്ട് തേർട്ടീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ദ ലോങ്ഗസ്റ്റ് ബീച്ച് ഇൻ ദ കൺട്രി ആൻഡ് ഓൾസോ വേൾഡ്സ് സെക്കൻഡ് ലോങ്ഗസ്റ്റ് ബീച്ച് ദിസ് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി സാൻഡി ഓഫ് നിയർലി ട്വൽവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ബീസെന്റ് നഗർ ഇൻ ദ സൌത്ത് ടു ഫോർട്ട് സെന്റ് ജോർജ് ഇൻ ദ നോർത്ത് ഓൾ ടൂറിസ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ് ടു ചെന്നൈ നെവർ മിസ് വിസിറ്റിംഗ് ദിസ് ബീച്ച് ദ ബീച്ച് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻ്റ് ഓപ്പൺ സ്പേസസ് ഇൻ ചെന്നൈ ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് ടു മെനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നാഷണൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇവൻസ് ലൈക് ദ പരേഡ്സ് ഓൺ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആൻഡ് റിപ്പബ്ലിക് സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ അനേകർ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴുകി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കടൽ തീരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മണൽത്തരി പോലെ നിറഞ്ഞ സന്ദർശകർ പല പ്രായങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ ചെറു കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ എന്നാൽ എല്ലാവരും ഒരു ചില്ലിങ് വൈബിലാണ് തീരത്ത് തഴുകുന്ന കടൽ തിരമാലകളെ കണ്ടു മടങ്ങാൻ മാത്രമല്ല അവയിൽ ഇറങ്ങി കളിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനാകട്ടെ ചുവന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് പോലീസുകാരും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ആ കടലിലേക്ക് ആദ്യം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇറങ്ങിയത് ഒരു നല്ല തിരക്കായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ കൊല്ലം തീരം പോലൊന്നും ഇത്
കുട്ടികളും രക്ഷകർത്താക്കളും എല്ലാവരും ഈ കടൽ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കളിക്കുന്നുണ്ട് സമയം ഒരു മര്യാദയില്ലാതെ നമ്മളോട് ഒരു അനുവാദം പോലും ചോദിക്കാതെ അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം എൻ്റെ സ്വന്തം അനുജൻ കൂടിയുണ്ട് അവൻ ഇതുവരെയും കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ടില്ല എന്ന പരാതി പരിഹരിക്കാനാണ് ഇനിയുമുള്ള ദൗത്യം അങ്ങനെ പിടിയാ പിടി വിലയ്ക്ക് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാൻ തീരുമാനിച്ചു കുതിരപ്പുറത്ത് ഞെളിഞ്ഞിരുന്ന് ഒരു സാഹസ യാത്ര നടത്തുകയാണത്രേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് ഒരു മനോഹരമായ യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതും ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് സൂര്യാസ്തമയത്തോടൊപ്പം ഒരു പ്രത്യേക ഫീലായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ അനുഭവമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ മുഴുവൻ ബൾബുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നടന്ന അത്രയും ദൂരവും നിറയെ കടകളാണ് മുഴുവൻ ലൈറ്റുകളും എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഗംഭീര കാഴ്ച തന്നെ സമയം ഇത്ര വൈകിയിട്ടും ആളുകൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല മീൻ വറുത്ത് വിൽക്കുന്ന സ്റ്റാളുകൾ കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടുകളും ബൊമ്മകളും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകൾ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന കടകൾ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഇനം ജ്യൂസുകൾ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ അതുപോലെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ശങ്ക് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായ അനേകം കടകൾ ഇവിടെ നിരന്ന് കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇച്ചിരി മുമ്പ് ഒരു അരമണിക്കൂർ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ എങ്കിൽ സ്വല്പം പുറകോട്ട് പോവാം കടലിലോട്ട് തിരിയുന്ന വാതിലിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായി ഒരു വലിയ ആർച്ച് നടുക്ക് ചിറക് വിടർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വർണ്ണ കുതിര സ്വർണമല്ല കേട്ടോ ബ്രോൺസിൽ തീർത്ത ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽപ്പെട്ട പെഗാസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിമ രണ്ട് ഇലയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ആർച്ച് എം ജി ആർ സ്ഥാപിച്ച പാർട്ടി എ ഐ എ ഡി എം കെയുടെ ചിഹ്നത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് അത്ഭുതകരമാർന്ന ഈ കലാസൃഷ്ടി എം ജി ആർ മെമ്മോറിയലിലേക്കുള്ള കവാടമാണ് വളരെ ബൃഹത്തായി പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഇത് മറീന ബീച്ചിന്റെ സൗന്ദര്യം ഒരുപാട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേനും മറ്റും പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വലിയ ടാങ്കുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളമില്ല ഇലച്ചെടികളും പൂച്ചെടികളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന എട്ട് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ സ്ഥലം ബ്രഹ്മാണ്ഡമെന്ന് വേണേ പറയാം നേരെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം രണ്ടു പേരുടെ പ്രതിമ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എം ജി ആറിൻ്റെയും പുരക്ഷിത്തലൈവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെയുമാണ് എം ജി ആർ മെമ്മോറിയൽ കോംപ്ലക്സ് A memorial complex built on the Marina Beach was built in memory of former chief ministers of Tamil Nadu M G Ramachandran whose bodies were buried at the site on 25th December 1987 in 2012 a renovation of 43 million which include the AIDMK party symbol and Pegasus installed in the entrance of this place പിന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും മെമ്മോറിയൽ അതിന് നടുക്കായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം ഒരുക്കി അതിനകത്ത് പൂമെത്ത പോലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോംബാണ് ഐ മീൻ ശവക്കല്ലവ അതിനപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും അവിടെയുണ്ട് ഈ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ആകാശ ദൃശ്യം കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ വർക്ക് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് നോക്കിയാലും ആ രസം കാണാൻ പറ്റും അവിടെ അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി മുന്നോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ കാണുന്നത് ജയലളിതയുടെ സ്മൃതി മണ്ഡപമാണ് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ജി രാമചന്ദ്രൻ ഫോളോ ജി ജയലിത ഡൈഡ് ആൻഡ് വാസ് ബെറീഡ് ബിഹൈൻഡ് ഹർ ഗുരു അ ന്യൂ മോണുമെന്റ് ഹാസ് ബീൻ ബിൽഡ് ഫോർ ഹർ അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൻ റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ഫീനിക്സ് ബേർഡ് എ മ്യൂസിയം ഓൺ എൻ ജി രാമചന്ദ്രൻ ലൈഫ് ഇസ് ഇൻ സൈഡ് ദ മെമ്മോറിയൽ ഓൺ ദ നോർത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്യാമ്പസ് അവിടെ ഇതുപോലെ പൂ വിരിച്ച് ഫോട്ടോ വെച്ച് തീനാളം അവിടെയും ഉണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്മൃതി മണ്ഡപം ഒന്നാമത്തതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഫീനിക്സ് പക്ഷിയുടെ രൂപത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഈ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിന് വെറും അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ മാത്രമേ ചെലവുള്ളൂ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നോളജ് പാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റിയില്ല കാര്യം സമയം അതിവേഗം പാലിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആർച്ചിനപ്പുറത്തും മറ്റൊരു ആർച്ചുണ്ട് അത് അണ്ണാ മെമ്മോറിയൽ ആർച്ച് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിനകത്താണെങ്കിൽ അണ്ണാ മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതൊന്
തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന മുറിയിലേക്കുള്ള വാഹനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നൂറ്റൻപത് രൂപ ചെലവിൽ ഓട്ടോ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് വഴിയിലെല്ലാം വർണ്ണശബളമായ നിറങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ട് മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നു ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ചെന്നൈ യാത്ര ഈ നാല് ദിവസത്തെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനിയും കാണാൻ അനേക സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അത് മറ്റൊരു യാത്രയിൽ കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ സ്ഥലത്തോട് ഗുഡ് ബൈ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ചെന്നൈ യാത്രയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും കാണുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് കാത്തിരിക്കുക മറ്റൊ